What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Oh yeah, the speed is there. We are the same athletic-wise. We are really close. <laughs> uh, I don't know if he jumped as, as high as me, actually. But we are kind of similar. And, and the quickness. You know, he's a little bit older, but so I don't know if he can he keep up the speed with me. I'm joking. Balik menggoda kita di lagi kita kembali lagi ke info basket hari ini dari si 4 Februari 2021. Time out geng hari ini time outnya agak light ya dan juga nggak akan terlalu banyak highlights yang gue masukin karena abis ini gue memberanikan diri nih untuk meliput pick up game untuk basket komplek. Jadi gue penasaran banget pengen lihat komunitas mereka seperti apa. Jadi hari ini kita pir ngobrolin basket aja nih untuk edisi time out hari ini. Dan yang pertama yang kita bahas jelas adalah kalian baru saja melihat sebuah video wawancara dengan Nikola Jokic. Gila Nikola Jokic itu sound bites nya selalu lucu banget sih menurut gue. Di sini dia ditanyakan tentang similarities nya dia atau kemiripan dia dengan dengan LeBron James dia bilang speednya ada dan juga atletismenya ada itu menurut gue lucu banget dari Nikola Jokic dan gue harapnya pemain NBA ini makin banyak yang kayak Nikola Jokic yang berani bercanda seperti ini dan gue ini sangat menghibur sekali oke okay. Game pertama yang kita akan bahas jelas adalah Sacramento Kings yang berhasil mengalahkan uh, Boston Celtics dengan skor 116-111. Kings diam-diam lagi bagus nih mainnya. Mereka menang 5 dari 6 pertandingan terakhirnya mereka. Amazing performance menurut gue dari backcourtnya mereka yaitu De'Aaron Fox dan juga Tyrese Halliburton. De'Aaron Fox hari ini 26 poin dan juga 11 assist. Sedangkan rookie yang mereka yang baru saja jadi rookie of the month yaitu Tyrese Halliburton karir high dengan 21 poin. Celtics hampir aja tadi bisa mengirim pertanyaan ini ke overtime tapi sayangnya tembakan Jason Tatum masih belum mengenai sasaran Darren Fox has been balling lately ya dia uh, statistiknya akhir-akhir ini selalu bagus banget menurut gua itu over the game uh, di pertandingan ini di mana tadi Boston sama uh, Sacramento memang tipis-tipis skornya bedanya quick layup uh, sorry three point dulu tadi sebelum quick layup dia melewati defendernya lalu diselesaikan dengan jump shotnya untuk membawa Sacramento Kings memenangkan game ini lalu yang gue paling suka adalah smart play ini high IQ basketball play banget dari Tyrese Halliburton di mana tadi dia ngefal Green Williams ya di saat-saat terakhir sebelum Jalen Brown menerima bola untuk nembak three point shot kalau itu tadi nggak difal itu akan overtime akan seri skornya jadi that was a heads up play banget itu adalah Play yang biasa dibuat mungkin sama pemain veteran tapi kali ini seorang rookie udah make that decision dan ini merupakan apa ya kita akan tahu lah kalau tari selebritas ini adalah seorang pemain yang menurut gua pinter dan juga genius sih di lapangan so very high regards menurut gua untuk dia um, Kings menurut gua lucky banget ya mereka punya dua backcourt muda ini yaitu Tyrese dan juga Darren Fox kedepannya gua yakin dua uh, backcourt ini akan menjadi salah satu yang terbaik sih di NBA hopefully The Kings won mess that up. <coughs> Oke, okay, Richard Holmes hari ini juga penting banget ya menurut gue. Dimana dia sempat melakukan N1 tip in ya. Itu menurut gue juga crucial banget. Dan yang terakhir dia big block on Javante Green. Gila tuh. Pak udah mau di poster next tadi ya. Um, selama menang 5 kali ini, defense ya Kings lumayan bagus menurut gue. Yaitu dia menahan 108,3 poin per game aja untuk lawannya. Itu menurut gue lumayan oke. Okay. Dan dari Celtics hari ini ada Jason Tatum yang mencetak hampir triple double. Dengan 27 poin, 10 asis dan juga 9 ribu. Next, kita akan pindah ke Washington Wizards yang mengejutkan berhasil mengalahkan Miami Heat di home Miami dengan skor 103 100 finalis NBA musim lalu dari Eastern Conference. Gila ya sekarang rekornya itu 7 kali menang, 14 kali kalah. Ini gue tahu ada timeout game satu namanya Aldi dia fans Miami Heat. Wah, gue harus hafalin nih timeout game fans fans siapa gue bisa sebutin di video. Aldi gimana nih tim lo nih? Uh, apakah tahun lalu sebenarnya memang Uh, Miami itu hoki aja dan juga fluke uh, saat di bubble. Menurut gue sih enggak, cuma memang ada beberapa pemain aja sih yang kehilangan yang membuat akhirnya defense-nya Miami agak merosot sih menurut gue uh, tahun ini ya. Dan mereka tuh kehilangan Jay Crowder. Tadinya saat mereka mendapatkan seorang Avery Bradley itu gue kira itu bisa menggantikan perannya Jay Crowder. Lalu mereka juga kehilangan, gue gak boleh lupa, Derek Jones Jr. Ternyata itu sangat beda sekali sekarang permainan defense-nya dan... Miami, menurut gua sekarang ini uh, sedikit in trouble. They have to figure it out. Um, hari ini sebenarnya mereka tuh scoringnya bagus banget di babak pertama. Mereka mencetak 65 poin, tapi di babak kedua mereka nggak bisa nyetak poin. Hanya 35 poin, hanya 12 made baskets melawan ini second worst defense in the NBA. Gua tahu 
memang Miami season ini banyak kehilangan pemain yang mereka mungkin karena health protocol lalu juga cedera. Tapi menurut gue it's not an excuse. Uh, mereka masih punya pelatih yang bagus dan juga pemain-pemain yang oke okay dan masih bisa membawa kemenangan harusnya untuk hit. Tapi memang Tampaknya mereka tuh bergantung sekali dengan Jimmy Butler, Bam Adebayo, dan juga Tyler Hero menurut gua, uh, Dan juga mungkin Goran Dragic. Jadi kalau empat pemain ini bermainnya kurang bagus, hampir pasti mereka akan kalah. Dan mungkin mereka butuh sign sih, role player baru ya. Karena kalau mereka, kok gue lihat uh, setelah mungkin Avery Bradley, Kendrick Nunn, setelah itu gue juga bingung sih mau mainin siapa. Ada beberapa pemain malah gue nggak even tahu nama-namanya gitu. Mungkin kayak Gabe Vincent, Mark Stratus, lalu juga uh, Casey Okpala ya. Kalau nggak namanya itu... Menurut gue agak susah untuk bisa membantu Miami bisa perform seperti musim lalu saat di bubble. Tapi itu adalah pendapat gue. Gue pengen dengar pendapat kalian semua time out game kira-kira apakah Miami memang seburuk itu season ini. Atau bagaimana kalian bisa tulis aja di comment section nanti di bawahnya. Dan tadi sebenarnya kan uh, ketinggalan ketiga, uh, tiga poin ya at the end setelah Bradley, Bradley Bill mencetak dua free throw. Gue penasaran sih kira-kira kenapa uh, Coach Spolstra nggak menaruh Duncan Robinson di lapang. Kita tahu dia adalah salah satu shooter terbaiknya Miami bersama Tyler Hero. Gue tahu dia 3 dari 8 hari ini 3 point shotnya. Tapi chance-nya lebih bagus kalau ada Tyler Hero dan juga Duncan Robinson berdua ada di lapangan untuk bisa membawa game ini ke overtime. Akhirnya bolanya di inbound ke uh, Tyler Hero tapi itu low percentage 3 point banget akhirnya dan itu nggak masuk. Jadi... Gue agak questionable banget sih tadi decision-nya Eric Spolstra. Walaupun gue tahu Kelly Olinik baru aja nembak 3 point masuk di sisa 2 menit atau 3 menit terakhir tadi. Tapi kalau gue sih akan switch ya antara Kelly Olinik dengan Duncan Robinson. Karena menurut gue itu lebih bahaya sih. So, that's my take dari game kali ini. Bradley Bill uh, hari ini dua clutch free throw seperti gue bilang tadi. Dan juga ada tadi yang dengan drive dengan split uh, pemain Miami Heat untuk lay up. Untuk juga memberikan lead kepada Wizards. Hari ini selesai dengan 32 poin. Dan dia melewati rekor Michael Jordan nih. Dengan 17 game pertama mencetak at least 25 poin. Dan hari ini pun Wizards berhasil menahan Miami Heat hanya 100 poin aja. Itu menurut gue sangat incredible. And of course mereka menang hari ini tanpa Russell Westbrook. Next ada Dallas Mavericks melawan uh, Atlanta Hawks dengan skor 122-116. Akhirnya Dallas menang. Mereka berhasil nge-snap. Uh, 6 game ya losing streaknya mereka dan mereka avoided menghindar dari complete uh, meltdown di kuarter keempat tadi salah satu kunci kemenangannya Dallas of course mereka slow down Trey yang hari ini walaupun Trey yang 21 poin tapi 9 poinnya itu dia cetak di kuarter keempat tadi di akhir-akhir dimana di 4 menit terakhir itu Atlanta Hawks bagus banget offense menurut gue di orchestrate sama uh, Trey yang mereka melakukan 16 4 run dan ini pasti membuat Para fans Dallas Mavericks agak nervous nih. Bisa-bisa kalah lagi. Tapi untungnya sih ada tim Hardway tadi. Yang at least memasukkan satu dari dua free throw-nya. Untuk tetap membuat game ini two possession game. Dan akhirnya pun Dallas berhasil menang. Dan... Ini kuncinya salah satunya menurut gua lagi. Selain tadi mereka slow down Trey yang adalah... Kristaps Porzingis mainnya hari ini menurut gue lumayan oke okay dengan 24 poin dan juga 11 rebound dan of course ada tim Hardaway Junior juga dari benchnya uh, Dallas dengan 22 poin jadi kalau menurut gue kok Kristaps bisa at least nyatak 22, 24, 26 poin I think Dallas is in a good place untuk bisa memenangkan pertandingannya mereka Luka hari ini selesai dengan 27 poin 14 assist setelah itu kasih jersinya kepada Cuevo Migos <laughs> untuk Mav 3 poinnya tadi masih tetap kacau banget sih dimana kok gue baca Ya, KP, Luka, dan juga Josh Richardson Itu combine 3 dari 18 Untuk 3 point shot Tapi untungnya mereka masih menang ya Dan Hawks itu memang Season ini baik sih kalah tipis ya sih Dimana 9 dari 11 kekalahan di mereka itu Mereka kalahnya di bawah 10 poin John Collins sih gila hari ini Agresif banget mainnya Dan juga bagus ya offense dia Dia selesai dengan 35 poin He was showing his range also Dengan 3 point shotnya Dan juga selesai dengan 12 rebound dia hari ini Next ada Philadelphia 76ers yang berhasil mengalahkan Charlotte Hornets dengan skor 118 111. Sixers masih belum terkalahkan saat uh, starting lineup mereka semua bermain 12-0 uh, rekornya dan gue ngerasa ya Joel Embiid di game kali ini tuh agak santai dan mungkin the whole Philly Philly team mungkin santai dia coasting tapi tetap selesai dengan 34 poin dan juga 11 rebound. The game looks so easy right now untuk Joel Embiid dia bener bisa mencetak segini banyak poin dengan santai sih kalau gue tadi Tobias seperti biasa dia konsisten banget season ini menurut gue di hari ini selesai dengan 26 poin Sixers untungnya tadi udah ada big lead banget di first half karena di babak kedua gue lihat tim X kali yang kayak bad and juga careless play uh, Charles Hornets juga mencoba untuk mengejar tadi tapi untungnya memang skornya udah terlalu beda jauh untuk uh, Charles bisa ngejar dari megang Philly 
ini pasti nyesek banget ya karena tadi Joel Embiid bolanya di steal terakhir sama Lamelo abis itu kena 3 point shot dan akhirnya nggak cover untuk uh, Philadelphia 76ers Melo hari ini bersama Gordon Hayward masing-masing mencetak 27 poin Spurs menang lawan Minnesota 111-108 ini juga luar biasa banget comebacknya Azurama pasti seneng banget nih dengan ini ya dimana big comeback dari Spurs mereka tadi itu ketinggalan 16 poin sisa 10 menit di kuartal 4 Tim Wolf, tiga kuarter pertama, menurut gue bermain probably their best basketball season ini. Tapi sayangnya di kuarter keempat, brutal collapse untuk uh, Minnesota Tim Wolf. Oh, tadi Sixers ya? Enggak, uh, untuk Tim Wolf, di mana Malik Beasley sebenarnya on fire banget tadi. Uh, di, uh, tapi gue nggak tahu kenapa itu di kuarter, dia kok sampai kuarter empat tuh cetak 25 poin. Tapi setelah itu gue nggak tahu kenapa... Uh, Saunders itu, Ryan Saunders itu malah lebih banyak mainin D'Lo uh, untuk bawa bola, lalu ISO play itu sayang banget sih menurut gue, itu menurut gue tadi yang menjadi uh, kesalahan di game ini untuk Minnesota, sehingga mereka kalah uh, The Rosen menjadi bintangnya dengan 30 poin, 8 rebound, dan juga 6 assist Jakob Pertel, gila juga nih 19 poin, 8 rebound, dan juga 4 block, oke okay, sih Akhirnya memberhentikan hot streaknya Houston Rockets juga. Mereka hari ini menang dengan skor 104-87. Rockets akhirnya kalah Kendrick Williams. Wah ini mantan pemain New Orleans Pelicans sih. Dia mencetak 19 poin dari uh, benchnya New Orleans, uh, dari benchnya OKC Thunder. Dia merupakan top scorer hari ini. Lalu ada Darius Baisley juga keluar uh, selesai dengan 18 poin dan karir high 12 rebound. Next ada Milwaukee Bucks yang berhasil membantai habis Pacers dengan 130-110. Yanis. Triple double, santai juga, 21 poin, 14 rebound, dan juga 10 asis. Setelah itu, Doi jadi fotografer. Gue penasaran sih, tapi kira-kira fotonya Yanis kayak apa tuh tadi yang dia ambil itu nunjukin ke Pat Connaughton tadi. Oke, okay, next ada Clippers gue yang berhasil mengalahkan Cavaliers dengan skor 121-99. Paul George juga on fire banget hari ini dengan 3 poinnya. 8 dari 9 3 point shotnya, dia selesai dengan 36 poin. Lalu... Ada Pelicans yang mengalahkan Phoenix Suns dengan skor 123 101. Zion hari ini mendominasi dengan 28 poin, 12 dari 14 super efficient game banget dari Zion hari ini. Terakhir ada Knicks yang mengalahkan Bulls dengan skor 107 103. Julius Randle hari ini menjadi top scorer lagi dengan 27 poin. Julius Randle season ini juga konsisten menurut gua dan dia selalu menjadi top scorer menurut gua untuk uh, New York Knicks. Dan prediksi 21 Sixers kemarin benar dan juga Dallas benar ya. Hanya Miami aja yang salah. Besok ada 5 game gua akan memilih Tiga untuk pilihan gua kita langsung aja Rockets plus satu lawan Memphis nanti besok Rockets bisa bounce back dan juga Memphis kayaknya uh, agak susah nih untuk ngalahin Rockets kayak besok ya lalu ada Lakers yang minus lima lawan Denver nanti Lakers besok kembali ke home Iya yes, sih, tapi biasanya teori gue adalah kalau udah lama nggak main di home, uh, mereka udah road trip itu bisa menjadi agak buruk. Tapi gue bisa kayak yakin Lakers bisa menang deh lawan lawan Denver Nuggets. Lalu yang terakhir Dallas, I think Dallas can win back to back games. Besok minus tiga setengah lawan Golden State Warriors. Golden State Warriors lagi nggak ada center soalnya ini menurut gue. Jadi Rockets plus satu, Lakers minus lima dan juga Dallas minus tiga setengah. Oke. Okay. Sekarang ini uh, lagi diramaikan di uh, di berita NBA adalah tentang NBA All-Star Game. Di mana NBA itu rencananya ingin bermain uh, ataupun mengadakan NBA All-Star Game di Atlanta tanggal Maret 7. Uh, tapi banyak mengundang kontroversi. Nah, salah satunya podcaster yaitu Bill Simmons. Bill Simmons ini nggak setuju sama sekali uh, tentang adanya NBA All-Star Game. Gue penasaran dengan kalian. Kok kalian pengen nggak sih sebenarnya ada All-Star Game ini uh, untuk NBA season ini? Kok gue sih... Memang bahaya karena kita tahu uh, bisa aja ntar jadi kayak cluster gitu di sana. Tapi kalau memang protokolnya, protokolnya bagus dan juga semua tesnya berjalan, I think asalkan nggak rame-rame penontonnya, kayak soal mereka pengen ada penonton juga di lapangan, mungkin sponsor lah boleh datang. Tapi kalau gue sih masih in sih, kalau gue masih in, gue masih pengen lihat ada NBA All Star, mereka juga lagi propose ada slam dunk contest, ada three point contest, jadi. Ini memang pasti ada yang ada pro and cons sih. Tapi kalau gua asalkan protokol kesehatannya semua berjalan, kayak nggak beda jauh dengan uh, sebuah game yang lagi dijalankan sekarang ini sama NBA. Dan sekarang ini kalau nggak salah terakhir mereka tes itu 25 Januari itu datang lagi no case untuk pemain yang positif. Jadi ya a good sign. Kalau gua sih tetap pengen lihat ada All Star Game karena ini adalah acara tahunan yang kita selalu pengen lihat sih. Kalau menurut kalian bagaimana dan pendapat kalian seperti apa? Gua mau dengar semua di comment section di bawah. Next. Ada berita dari tim nasional Indonesia kita. Mereka memanggil dua pemain lagi dari timnas elit muda. Ada Bagir dan juga ada Aldi Izatur. Dua pemain ini main lumayan solid. Mainnya bersama timnas elit muda saat menghadapi Satria Muda Pertamina. Tampaknya Coach Raiko mungkin impress kali dengan permainan mereka. Aldi dan Bagir, dua pemain. Punya shooting, punya lompatan yang tinggi. Uh, size badan juga bagus. Tangannya panjang, bisa untuk defense. Jadi... 
ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk dua pemain ini menurut gua gua harapkan Bagir dan juga Aldi bisa mendapatkan ilmu dan juga informasi baru tentang uh, permainan di level senior dan juga gua harapkan dua pemain ini bisa challenge pemain-pemain yang udah veteran mungkin di sana untuk bisa apa ya uh, mendorong pemain-pemain lainnya juga sih untuk bisa improve sih nantinya ke depannya so ini adalah pilihan yang bagus banget untuk timnas uh, elite senior untuk membawa dua pemain baru ke timnya mereka untuk mempersiapkan diri untuk FIBA Asia uh, Asia Cup qualifier window ketiga terakhir ada top place uh, timeout game dimana yang pertama jelas adalah Melo Ball behind the back pass lalu diselesaikan dengan Wimil Jam dari Miles Bridges ini duo seru banget sih untuk nonton mereka next ada Demar Rosen dunking on Josh Okogi and then uh, berikutnya ada Zach Levin dunking on Mitchell Robinson ini untuk gak kena bloknya Zach Levin berani juga nih tengah-tengahnya lalu yang terakhir ada Zion Williamson yang menerima Eliup dari Eric Bledsoe kok kata orang dia floating ini untuk nangkap Eliupnya so timeout geng itu dulu untuk uh, video timeoutnya hari ini seperti biasa jangan lupa untuk tinggalkan opini dan juga komentar kalian semua woi kurang rame nih kadang-kadang komentar sectionnya woi gue nungguin satu hari mungkin ada 200 komen atau 300 komen tuh akan seru tuh untuk kita ngomongin basket semua di sini. Jadi gua harapkan ke depannya bisa seramai itu untuk Time Out geng -nya. So, Time Out geng, hopefully you guys enjoy this episode. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, tinggalkan komen dan juga jangan lupa untuk subscribe kalau kalian masih baru di channel ini. So, thank you guys for watching, thank you guys for tuning in today. Jangan lupa seperti biasa, itu tadi udah gua sebutin ini ternyata gua lupa tapi nggak apa-apa. Blue press dikit. Uh, thank you so much and I'll see you guys tomorrow. Peace.